హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ అభిషేక్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వచ్చేసి సి షార్ప్లో నెక్స్ట్ టాపిక్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము అది ఏంటంటే మ్యాథ్ ఫంక్షన్ మ్యాథ్ క్లాస్ గురించి సో మ్యాథ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి ఈ మ్యాథ్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి మనము ఏమేం చేయగలము అనేసి ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి అసలు మనకి మ్యాథ్ క్లాస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని చూసినట్టయితే మ్యాథమెటికల్ టాస్క్స్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి మనకు ఈ క్లాస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో మనం నెంబర్స్ని యూజ్ చేసి మ్యాథమెటికల్ టాస్క్స్ని పర్ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం మనకి క్లాస్ యూజ్ అవుతుంది సో దీంట్లో కొన్ని వచ్చేసి మనకు ప్రీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఆ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తాము సో అవేంటి అనేది ఇప్పుడు మనం లేట్ చేయకుండా చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నేను డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు చాలా చాలా సింపుల్గా అర్థమవుతుంది ఎలాంటి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ యూజ్ చేసి నేను డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి మ్యాథ్ క్లాస్ని యూజ్ చేసుకోవాలి కదా సో మరి మ్యా మ్యాథ్ క్లాస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అని చూసినట్టయితే మనకు డైరెక్ట్గా ఈ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిస్టమ్ లోపలే మనకు మ్యాథ్ క్లాస్ ఉందన్నమాట సో దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి మ్యాథ్ డాట్ అండ్ మెథడ్ యొక్క నేమ్ సో ఇందులో ఉన్న ఈ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసి మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ వచ్చేసి స్టాటిక్ మెథడ్స్ సో స్టాటిక్ మెథడ్స్ కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్లాస్ నేమ్ని బేస్ చేసుకొని ఆ మెథడ్ని మనం కాల్ చేయవచ్చు సో ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా క్లాస్ నేమ్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ మెథడ్ని మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మ్యాథ్ అనేది ఏంటి క్లాస్ నేమ్ సో క్లాస్ నేమ్ డాట్ సో డాట్ అని ఇవ్వగానే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు అందులో ఏవైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన లిస్ట్ అనేది కంప్లీట్గా రావడం జరిగింది సో ఈ వీటన్నిటి గురించి అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు కొన్ని నాకు ఇంపార్టెంట్ అనిపించినవి అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఒక త్రీ ఫోర్ ట్రై చేయగానే మీకు మిగిలిన వాటి గురించి ఈజీగా మీకే అర్థమైపోతుంది సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి అనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు స్టార్ సింబల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా స్టార్ సింబల్ వచ్చేసి మనకు మెయిన్ అనుకోవచ్చు అవే మనం ట్రై చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మ్యాథ్ డాట్ మ్యాథ్స్ సో ఈ మ్యాథ్స్ అనేది ఒక మెథడ్ ఈ మెథడ్ మనకి ఏం చేస్తుందని చూసినట్టయితే చూడండి రిటర్న్స్ ద లార్జర్ ఆఫ్ టూ ఎయిట్ బిట్ అన్సైన్డ్ ఇంటీజర్స్ సో టూ నెంబర్స్ ని కనుక పాస్ చేసినట్టయితే మనము ఆ టూ నెంబర్స్ లో ఏ నెంబర్ లార్జ్ నెంబర్ ఏ నెంబర్ స్మాల్ నెంబర్ అయితే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు లార్జ్ నెంబర్ ని మాక్సిమం నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మాక్సిమం నెంబర్ ని మనకు ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట సో మిన్ ఆర్ మ్యాక్స్ అంటారు కదా మినిమం నెంబర్ లేదా మాక్సిమం నెంబర్ సో ఆ విధంగా మనకు మ్యాక్స్ అని ఇస్తున్నాం కాబట్టి మనకు మాక్సిమం నెంబర్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి వచ్చేసి ఫైవ్ కామా ఫిఫ్టీన్ అని ఇచ్చేసాను సో ఫైవ్ కామా ఫిఫ్టీన్ లో మనకు గ్రేటర్ వాల్యూ ఏది ఫిఫ్టీన్ కదా సో మనం ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జూట్ చేసినప్పుడు మనకు ఫిఫ్టీన్ అనేది అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది సో సింపుల్ మ్యాథ్ డాట్ మ్యాక్స్ అనే మీద యూజ్ చేసి మనం మాక్సిమం నెంబర్ ని ప్రింట్ చేయవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి మనకు ఫిఫ్టీన్ అనేది మాక్సిమం వాల్యూ సో ఫిఫ్టీన్ అనేది ప్రింట్ అవడం జరిగింది సో ఎగ్జాక్ట్ గా దీనికి అపోజిట్ లోనే మనకు ఇంకొక మెథడ్ ఉంటుంది ఆ మెథడ్ ఏంటి రిక్వెస్ట్ చేయండి మినిమం మెథడ్ సో మ్యాథ్ డాట్ మిన్ మెథడ్ సో మ్యాథ్ డాట్ మిన్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఈ మెథడ్ ఏమవుతుంది ఇంతకు ముందు దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా అపోజిట్ సో మినిమం నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మినిమం నెంబర్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది సో ఇంతకు ముందు లాగానే నేను సేమ్ ఒక టూ వాల్యూస్ ని పాస్ చేశాను ఫైవ్ కామా ట్వంటీ ఫైవ్ అనేసి సో ఫైవ్ కామా ట్వంటీ ఫైవ్ లో మనకు ఫైవ్ అనేది తక్కువ వాల్యూ కాబట్టి మనకు ఫైవ్ అనేది అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇది వచ్చేసి మనకు మినిమం వాల్యూ అనమాట చూడండి మనకు ఫైవ్ అనేది అయితే ప్రింట్ అవడం జరిగింది ఓకే చూసారు కదా ఎంత సింపుల్ గా ఉన్నాయో సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇంకొకటి కూడా తెలుసుకుందాము సో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఆఫ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూని కనుక్కోవాలి అనుకున్నాం అనుకోండి సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ సో దానికి సంబంధించిన వాల్యూని కనుక మనం కనుక్కోవాలి అనుకుంటే దానికోసం కూడా మనకు ఒక సపరేట్ మెథడ్ అయితే ఉంది ఆ మెథడ్ ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ మెథడ్ సో స్క్వేర్ రూట్ అని రాయకుండా మనం సారీ ఎస్క్యూఆర్టి అని రాస్తాం సో ఎస్క్యూఆర్టి అంటే స్క్వేర్ రూట్ సో స్క్వేర్ రూట్ మెథడ్ 
అవుట్పుట్ అనేది పాజిటివ్లోనే రావాలి మనం పాజిటివ్ వాల్యూని పాస్ చేసినా అవుట్పుట్ అనేది పాజిటివ్ వాల్యూనే రావాలి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే అబ్సల్యూట్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఏబిఎస్ అనమాట సో ఏబిఎస్ మెథడ్ని యూజ్ చేసినప్పుడు మనకేమవుతుంది రిటర్న్స్ ద అబ్సల్యూట్ వాల్యూ సో డాట్ ఏబిఎస్ రిటర్న్స్ ద అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ డబల్ ప్రిసిజన్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ ఓకే సో మనకు అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనం అది ఎలా అనేది ట్రై చేద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పాస్ చేశాను ఓకేనా సో నేను నెగటివ్ వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాను సో నెగటివ్ వాల్యూని పాస్ చేసినా కూడా మనకు అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అవుట్పుట్ అనేది మనకు పాజిటివ్ వాల్యూలు అనేది ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది మనం మైనస్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ అని ఇచ్చినా కూడా అది పాజిటివ్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది సో ఇది మనకు వచ్చేసి జస్ట్ పాజిటివ్ వాల్యూలో ప్రింట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రౌండ్ మెథడ్ సో ఇది కూడా మనకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఇప్పుడు చెప్పేది చాలా ఈజీ బట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కసారి మీరు గమనించండి క్లియర్ గా సో ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి రౌండ్ మెథడ్ సో ఈ రౌండ్ మెథడ్ కనుక మనకు ఏం చేస్తుంది అని చూసినట్టయితే ఈ రౌండ్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు రౌండ్స్ ఎ డెసిమల్ వాల్యూ టు ద నియరెస్ట్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అండ్ రౌండ్స్ మిడ్ పాయింట్ వాల్యూస్ టు ద నియరెస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఓకే సో మనకు నెంబర్స్ ని ఏదైతే నియర్ గా ఉంటాయో ఆ నెంబర్ కి మనకు కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏమిస్తున్నా అంటే మ్యాథ్ డాట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనే ఒక వాల్యూని పాస్ చేశాను సో ఇప్పుడు దీనికి నెంబర్ దీనికి నియర్ బై ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో ఆ నెంబర్ ని పాస్ చేస్తుంది అనమాట బట్ మనం పాస్ చేసింది ఏంటి డెసిమల్ పాయింట్ లో లేదా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ ని ఓకే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అవుట్పుట్ అనేది ఇంటీజర్ లాగా రావడం జరుగుతుంది సో నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ కి నియర్ బై ఉన్న ఇంటీజర్ వాల్యూ ఏది టెన్ కదా సో టెన్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నైన్ పాయింట్ త్రీ అని ఇస్తున్నాను సో నైన్ పాయింట్ త్రీ అని ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఏం వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది గెస్ట్ చేయండి ఓకే సో ఎగ్జాక్ట్ గా మనకు ఆ నైన్ పాయింట్ త్రీ కి నియర్ బై ఏ వాల్యూ అయితే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ మనకు ప్రింట్ అవడం జరుగుతుంది సో నైన్ పాయింట్ త్రీ కి నియర్ బై ఉన్న వాల్యూ ఏంటి నైన్ సో నైన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది సో ఇది మరి ఎందుకు ప్రింట్ అవుతుంది అని చూసినట్టయితే ఆ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువగా ఉన్న వాల్యూస్ ఒకటి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉన్నవి ఒకటి సో దాన్ని డివైడ్ బేస్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనే ఇస్తున్నాను ఎగ్జాక్ట్ గా సో మరి ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం సో నైన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇలా ఉందనుకోండి సో హైయెస్ట్ స్కోర్ ప్రింట్ అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని ఇచ్చినా కూడా టెన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ కాకుండా నైన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ అని ఇస్తున్నాను చూడండి సో నైన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది మనకు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్ గా అదే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది నైన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎందుకంటే నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి సో నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే మనకు టెన్ ప్రింట్ అవుతుంది సో నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా ఒక్క వాల్యూ తక్కువగా ఉన్నా కూడా మనకు నా లోయర్ నెంబర్ నైన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది వచ్చేసి మనకు రౌండ్ అన్నమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో కొంచెం దీనికి అటాచ్డ్ అనమాట సో ఈ రౌండ్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో రౌండ్ మెథడ్ లాగానే ఉంటుంది బట్ కొంచెం డిఫరెంట్ అదేంటి అంటే ఫ్లోర్ మెథడ్ సో మనకు ఇల్లు ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక హోమ్ ఉంది ఒక హౌస్ ఉంది ఆ హౌస్ లో మనకు ఫ్లోర్ అంటే ఏంటి ఎక్కడ ఉంటుంది ఫ్లోర్ అనేది కింద ఉంటుంది కదా అదేవిధంగా సీలింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది పైకి ఉంటుంది సో హౌస్ లో ఫ్లోర్ అంటే ఏంటి సీలింగ్ అంటే ఏంటి అది అర్థమైనట్టు ఈ టాపిక్ మీకు అర్థమైనట్టే ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ అంటే ఏంటి కింద ఉండాలి కదా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ నైన్ పాయింట్ నైన్ అని చేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ నైన్ పాయింట్ నైన్ అనే వాల్యూని మనం రౌండ్ మెథడ్ కి పాస్ చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది మనకు హఫ్ కోర్స్ టెన్
పాయింట్ ఫైవ్ ఆ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువగా ఉందా అని చూసుకొని సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది బట్ ఫ్లోర్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లోర్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనకు తక్కువ నెంబర్ మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నైన్ పాయింట్ వన్ అని చేశాను అనుకోండి సో నైన్ పాయింట్ వన్ అని ఇచ్చినా కూడా మనకు నైన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది మనకు రౌండ్కి ప్లస్ ఫోర్కి ఫ్లోర్కి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ అండ్ దీనితో పాటు మనకు ఇంకొకటి కూడా ప్రింట్ అవుతుంది ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి నైన్ ప్రింట్ అయిపోయింది అవుట్పుట్లో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి సీలింగ్ సో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా హోమ్లో సీలింగ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు పైన ఉంటుంది సో పైన ఉంటుంది కాబట్టి మనకు హండ్రెడ్ గ్రేట్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది సీలింగ్ సో మ్యాథ్ డాట్ సీలింగ్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నాడు చూడండి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అని ఇస్తున్నాను సో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ని మనము రౌండ్ మెథడ్ కి కనుక పాస్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది మనకు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అంటే త్రీ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఎప్పుడు రౌండ్ మెథడ్ కి పాస్ చేసినప్పుడు బట్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి సీలింగ్ అని చేసాం కాబట్టి కంపల్సరీగా హై వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది సో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ కంటే హై వాల్యూ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఏది ఫోర్ సో అవుట్పుట్ లో ఫ్లో ఫోర్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో చూడండి ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అండ్ మనకు అవుట్పుట్ చూసుకుంటే కనుక ఫోర్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చేసి చాలా 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 ఈజీ మెథడ్స్ అనేటివన్నీ కూడా మనకు ఆల్రెడీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి పెట్టేశారు జస్ట్ వంటిని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుంటున్నాం అంతే ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే కన్జోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఆఫ్ ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాము ఒక మెథడ్ నిక్ చూసాము అది ఏంటి స్క్వేర్ రూట్ మెథడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అని ఇస్తే ఎయిట్ వచ్చింది కదా బట్ అలా కాకుండా నేను వచ్చేసి ఎయిట్ స్క్వేర్ ని లేదా త్రీ క్యూబ్ ని ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ ని సో ఈ విధంగా కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను సో మరి దాన్ని కనుక్కోవడానికి ఛాన్స్ ఉందా అంటే ఉంది సో అది ఎలా అనేది కూడా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో దాన్ని ఏమనిపిస్తాం మనం పవర్ అనిపిస్తాం కదా సో ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ వై త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫైవ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ సో పవర్ పవర్ అనిపిస్తున్నాం కదా సో దాని యొక్క మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసి కూడా పవర్ సో పవర్ అని రాయకుండా సింపుల్ గా పివో డబ్ల్యూ అని రాస్తాం సో మ్యాథ్ డాట్ పవర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలి సో టూ వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అది వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి నేను సిక్స్ అని ఇస్తున్నాను కామ అండ్ సెకండ్ వాల్యూ వచ్చేసి త్రీ అని ఇస్తున్నాను సో సిక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ అనమాట సిక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ అంటే సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ ఎంత వస్తే అంత మనకు వాల్యూ సో థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఈజ్ కోస్ టు ఎంత అనేది మనకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకు వచ్చేసి పవర్ మెథడ్ సో థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఈజ్ కోస్ టు టూ సిక్స్టీన్ సో టూ సిక్స్టీన్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవడం జరిగింది సో ఇది వచ్చేసి మనకు మ్యాథ్ డాట్ పవర్ మెథడ్ గురించి సో మీరు ఎంతైనా వాల్యూ ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి సిక్స్ పవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ అని ఇస్తున్నాను సిక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ నైన్ సో సిక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ నైన్ కి సంబంధించిన వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ అనేది మనకు ప్రింట్ అవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఓకేనా సో చూడండి ఇది వచ్చేసి మనకు సిక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ నైన్ కి సంబంధించిన వాల్యూ ఓకే సో ఈ విధంగా మనకు నైన్ వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అవడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు మనకి ఇంకా ఏమున్నాయి పై మెథడ్ ఉంటుంది ఒకటి పై వాల్యూ ఉంటుంది సో పై వాల్యూని కూడా నేను ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను ఒకసారి కన్జోల్ డాట్ వైట్ లైన్ ఆఫ్ మ్యాథ్ డాట్ పై ఓకే పై ఓకే రైట్ సో మనకు ఈ మ్యాథ్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఈ మ్యాథ్ క్లాస్ అనేది మనకు పై వాల్యూని బై డిఫాల్ట్ గా స్టోర్ చేసుకుంది ఇప్పుడు మనము పై వాల్యూ అనగానే ఏమని చెప్తాము ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ లేదా త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని చెప్తాం కదా సో త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ మాత్రమే కాదు కదా పై వాల్యూ సో కొన్ని ఇంకా ఎక్స్ట్రా డిజిట్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఒక సిక్స్ డిజిట్స్ ఆ సెవెన్ డిజిట్స్ ఆ మనకైతే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది సో బై డిఫాల్ట్ గా అయితే మనకు పై వాల్యూని కొంచెం స్టోర్ చేసుకుని ఉంటుంది ఆ వాల్యూని ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో మ్యాథ్ డాట్ పై అని ప్రింట్ చేసినట్టయితే చూడండి మనకు వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ నైన్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ నైన్ త్రీ సో ఈ విధంగా మనకైతే ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇది మనకు వచ్చేసి చాలా సింపుల్ అనమాట ఈ క్లాస్ మొత్తం వచ్చేసి సో ఇవి వచ్చేసి మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ స్టాటిక్ మెథడ్స్ కాబట్టి
return the sign of the specified angle. So uh, an angle measured in radius. So when we just see angle in part just that some much value and print out in the angle. Now, let's try it again. So sin zero and that means sin zero and zero. Kada. For example, if we sin zero in part just this, now and let's say my program next do this. So program next do this. Now it is maybe error is done. Okay, so error is done. So if we want zero and that means zero point zero is done. So zero point zero and this now we want to error is done. So sin sixty and this should be the maximum sin sixty. So Allah could have error just to the man ago. Ah, one point three, one point four and this dam. So Allah is trying to put a error there just to the man. I am going to tell you. Returns the sin of a specified angle. Also, can an angle part just to the man. Ah, the sin of a. If a is equals to double, not a number. Double dot negative infinity or double dot positive infinity. This method returns double dot not a number. So double of a code do. Okay, I think integer value ne paaje shudha manam normal ka sign zero. Control S S A U program ne zute se ano so ila kora mana ko error ho sune. Sorry sorry sorry. Man parenthesis match po ano. So two parentheses ही वाले का था single parentheses चेस है ना आदि problem माना को so उन्हें method problem बन को ना ना mental problem का तो मान parentheses match पे है ना so sin of zero sin zero zero okay so for example इपुरे ना sin thirty value ने कन call ने कुटना ना so sin thirty ने चेस है ना so sin thirty ने मान को square root of one by four अंडे one by two अंडे ये print आउट उन्हें कुटा so one ये तो सम ओका value आये थे print type हुई नहीं okay so sin thirty अंडे इधर ना मान को value चेस ही for example, sin 60 and this one. So, I am not correct. 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 So, for example, I am not correct. So, sin 60 and this one. So, sin 60 and this one. I am not correct. I am not correct. I am not correct. So, sin 60 and this one. I am not correct. I am not correct. I am not correct. Control S save. And, sin 0.35.40. 아아aus ब्राउज़र में क्लिक जैसे आने का बट ओपन आवर्ट लेने का, तो ना सिस्टम में तो कुछ नहीं चम स्लो गाने उठते हैं एंड दांतों पर और रैंडम का वो कटी कंट एक पो सॉफ्टवेयर को डे सर रन होता है का बटी नहीं प्रो प्रोग्राम एक्सप्लेन जैसे ना नो स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ होते हैं का बटी, तो ऑफ कोर्स स तो साइन 60 अंटे माना कहीं तो जैसे माइनस 30 0.30 समथिंग ये तो प्रिंट आई थी नहीं आ फॉर एग्जांपल 90 अनिच्छे दम साइन ऑफ 90 तो साइन ऑफ 90 अनिच्छे इस नटाई थे माना को 0.8939 0.8939 गुरुत्व चुकाने साइन 90 अंडे 0.8939 सो साइन 90 करा कंट्रोल से सेव प्रोग्राम एक्सेक्यूटेस है ना एंड 0.8 Sorry, ah, oh, chala slow open system. Eight nine three double nine. Eight nine three double nine. Okay na? So successful a print in kada. So even thanga mana kuchhi. Only sign ane kado sign cos tan so ila mana different different kaun tai. Mere ek aur ang pura try je. Chota trigonometric samband insta calculations kora mana perform je kalamu. But abey the na ko inta or ke tikka da use kala do ane ke award gunch kora chappat le do. Mere toh sir practice je ani. Unna method se abey thuna one need to try practice je ani. So me kete oka idea ito sundi. So na telso ah na kete idea unai kuchom basic. Ah ipre the ekwa times use aval le do but ah idea unte better kada. So oksa re the me try je ani. Okay na. So this friends ma kuchh se serial topic. Video ka na kumi naachhe the like je ani. Like me friends share je. Isko na subscribe isko. Matra match pakani. Thanks for watching.